Ang pulong sang aton ni Kristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Padayon kita diri sang atong pagtuon basahon ko bala sa inyo diri Acts chapter 13 verse 13 nga nagasiling sa bersikulo 13 from Papos Paul and his companions sailed to Perga in Pamphylia where John left them to return to Jerusalem No ano bala ang ato nakita diri nga nga pamangkuton ta gid Mamangkot gid kita nga ang kinahanglan gid kita mag-evangelize. Nga ang kinahanglanon gid bala ini naton nga magpanugid sang pulong sang Ginoo. Nga ang masiling kita it's all about being a mission church. Ang church sa dat naga include ina sa imo. Ang kadami that God choose the best of the leadership. He choose the cream of the crop. Ina lang may 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 mapwede sa kakanta. Pwede siya kawali. Pwede siya katudlo. Kag may ara siya yung leadership sa paghimo o sinangabagay. Now, verse 3, yan nakita natin diri sa chapter 13 of Acts, siling diri, So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Ang better translation, sinig kung atun, kano pang doon bala, they let them go or they release them. They release them. Yan dami, tani, ni diri lang sila sa simbahan ta. Pero i-release na sila for the sake of the gospel. For the sake of the ministry. For the sake of serving the Lord Jesus Christ. And it is very clear. Halin sa versikulo 1, nga, siling sa versikulo 1, it is the Holy Spirit, siling diri, in the church of Antioch, There were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Zyrene, Manain, who had been brought up with Herod, the Tatrach, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me, Barnabas, and Saul. May inner call gali sila nga daan. So, di rin natin makita. It is clear sa versikulo, sa sininigin basa natin, that it is the Holy Spirit Not the church that had issued the call. Nobody commanded them. Nobody picked them up. It is the Holy Spirit. It is very clear that the Holy Spirit sent off Barnabas in Saul, not the church that had issued the call. Since they had already been called by God, All the church could do was cut the cord and let them go. Yung don tana niyang ang nagahigot sa aton sa ila. Diyan mo na balano kita nga wala call. Yung ay call lang kita. Ano? Kung kisa ng aton balano ini akon lang jotay nga pagpanom dom sa manok pangabudlay. Yung may call kana pila swil do muda pila offer si mo. Hindi. Kita ya ma offer sa kaugalingon ta. Support will follow. Because God's work done in God's we will have his support. Tatan ginaton ini mga Kristo nga, mga banong isig ka mga pagbudol lain nakon. Kay base wala may mga nabatian kung kisa nga, ti pila da sweldohon ta, pila da suporta ron ta. Ikaw ya pahayag, ikaw ya pakita nga gintawag ka sang Ginoo, gintawag ka sang ang balaan ni Espiritu may ara ka, gin magaabot lang ina ya. He is able to provide all our needs. Because God's work done in God's way will have His support. Why makita ka pambuk pero hindi makita gin siguro makalabot sa 30 anyos yung nagawali sa sa on the air kung wala kita gin sakdag ninyo. Kaya ang balaan ng Espiritu amo man ang panghikot sa inyo. Ang ginuuman amo ang nag-challenge sa inyo. Ang ginuuman amo ang naghangkat sa inyo sa pagbulig sining radio broadcast naton labi na gin ang atong programa sa buhing paglaom. Ino gin cut ang cord do pareho bala sang ano sang ano ganin na mag ano ka building balay may arada ribbon ah, at di nang tagbalay di nang pare da di nang pastor da igae gunting kay ikat dia kay masulod na kita open the door and it's free for everybody 
The same thing mga kauturan. Now, gintanaw naton ang karakter sang isa ka iglesia, gintanaw naton ang pagkomisyon sa in- sang mga tao sa iglesia. Tanaw naton diri ang misyon sang isa ka simbahan. Verse 4, the two of them sent on their way by the Holy Spirit. This is what the scripture says. Went down to uh, Cilicia and sailed from there, nagtsakay sila sa barko, and there, pakadto dito sila sa Cyprus. Verse 6, Acts chapter 13, When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the Jewish synagogues. John was with them as their helper. Si John Mark, diri helper nila ni Barnabas ni Saul. Apang ang versikulo 4 naghambal that they were sent on their way by the Holy Spirit. The Holy Spirit guide them. The Holy Spirit lead them. The Holy Spirit is the one amo ang kapitan, kagpiloto, kagdriver sang ilang nga pagpalakaton. You know, manotisya natin dire that John Mark, Barnabas, uh, mag-ano ni sila ni Barnabas man, if, if, if I remember it right, daw, daw magkasin ini sila mo, kaya arat na makita sa Colossians chapter 4 verse 10. Si John Mark, kagang niya pakaisa, nga si Barnabas is taken along as their assistant or helper. Di, ano siya, assistant, pastor ko ni siya, helper ko ni siya. But si ganun, kung amo niya subong yung term niya, ginatawag na ito, kung partner in the ministry. Tiring station, kami gali ang partner sa FEBC, Far East Broadcasting Company. Mga kauturan, gin, do, do gintawag sila nga, tikadto ka mo sa sininga lugar, wali ka mo sa pulong sa ginoo, tawagon ka mo nga missionary. Abi mo, anong tawag sa ila? Missionary intern. Intern. Uh, ang iba niya doon, di na namian, kaya intern. Pero ako yan na namian, kuya nga, kung makaagi ka intern sa amon sa una, ba nag-intern ako sa, ba duwagin internship ko? <laughs> Dito sa, sa, sa Bye Bye Lady, kagdiri sa, sa Alibhon o kung sa San Miguel, Hordan, Gimaras, the rest of 10 months mo, di ako niya, 6 months, 6 months, Six months dito, nag-extend ko one, one month. Six months sa Leyte, six months diri sa Alibon. Sa, sa Gimaras. Bodo ka duwag, duwagin niya nga ako. Gin, ang assignment, you know, may, may nag-abot ng mga bagay niya, hindi na ito mapaiway. Gin-transfer ako, diri na balik sa, eh, sa Panay o kung sa Gimaras Island. Tingin tawag ako nga, intern pastor. Nagabulig sa buluhaton sang uh, Gimaras Fundamental Baptist Church. Kag nangin assistant ako, sang akon advisor, may advisor kami mo nangin assistant ako. Kag ako ang ginbutang dira nga intern. So inigali sa Antioch na church, si Saul kag si Barnabas, sila ang first missionary nga ginpadala, gintawag sila missionary intern. Butsing ganon, nakita naton nga they allow themselves to be called an intern kay tungod ginadihon ginahon ginahuning pa sila sang balaan nga espiritu amo gali ini ang misyon sang simbahan mga kauturan amo gali ini ang nami nga himuon naton and then number 4 nga nakita naton dire nakita naton as we go along kang tanaga padala kita sang mga missionary pakad missionaryo pakad to dito sa duog nga sa diin ay han ginbayaan nila ang ila comfort zone ginbayaan nila ang ila ka pritso sang ila dito nga pagpangabuhi apang nagsaylo sila sa sini nga mga duog kundi nakita manila na eksperyensyahan manila nga may oposisyon gali sa simbahan Verse 6, nagasiling, They traveled through the whole island until they came to Papos. There they rest a Jewish sorcerer. Ba, may mga manug, mangkukulam pa ni sila yayangan na ba na nakwano ang muling oposisyon. And false prophet, name, abi mo nga lang, false prophet, Bar Jesus. <laughs> Kung basahon na to, si Bar Jesus. Gabi no? Ito yung isa yan, si Bar Nabas. Now, kung ibo mo na makita niyo, and when they had gone through the island unto Papos, siling din niya, na met nila ini ang ngalan nga si Bar Jesus. Si, nga binu, Bar Jesus. Uh, Bar Nabas. Huh? Uh, mga Paul's prophet, gali ini, who was an attendant of the proconsul general, dito sa Sergius Paulus. Ang proconsul nga ini, 
tama ka alam. You know, an, an intelligent man, ginpadala para sa kay Barnabas at kay Saulo because he wanted to hear the word of God. Tama niya sa kalam, prosili niya, padala ko sa inyo ini, gusto ko makabati sang pulong, sang gino, pabalaan niyo to si Barnabas kay si Saulo. Ah, pag si Elimas di, oh, bawo na met ko man ang ngalan nga si Elimas, si Elimas di, may nakilala ko nga ngalan niya, Elimas, na natingala sa nga naghagid ko kay bano kasi Elimas ni ang boteng inon sang sang ngalan nga Elimas sorcerer <laughs> ah? for that is what the name means sorcerer amo ini nagupo sa ila and tried to turn sang proconsul from their faith grabe nga ang ako no mo nang uh, antis ko di bala maghimo sining mensahe ko antis ko di mag uh, mag record sang akon mensahe nag uh, istorya kami nang isa ka membro namon nga siling nga bawa pastor Dua na kadlaw ko pulis balay ba ligo ano ni bla 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 mo ka budlay gid gali no kon ano lingkod ti balaan mo amo na ang ang amo ina ang silingko brad amo ina ang konsekwensya kon ikaw nangasawa sang hindi ha man eh sang unbeliever you will never understand this but you know uh, amo ini ti asta sa pagbasa naton sini uh, silinya you are full of kinds and deceit and trickery ti mga sorcerer abugin man ay irabi ning mga trick nila now the hand of the lord is against you you are going to be blind abak mo na nga ginambal sa mga missionary grabe nga nga kwani lang and for a time you will be unable to see the light of the sun immediately mist and darkness came over him and he nag nagano siya nag uh, nagsinya di na ko ano ako di na ko kakita ho i i i'm 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 looking for someone to lead me Pinaagi sini. Apang ang reality gali of spiritual warfare set in. You know mga kauturan, why nakita sang tsimpo, when God's people seek to advance His purposes, satanic, op- satanic opposition is unavoidable. Matuod gali natabo sa mong simbahan sa Domingo. Atake ko na ang yawa, dugay-dugay, nag-run out, kagway kami nakapadayon sa nga mong. What we did, Nagpangamuyo lang kami. Mga kauturan, ayhan, may mga satanic attack sa aton mga kasimbahanan ka ron. Kagmabatsyaga na aton ina, kagmadamo nga mga beses, kita natublag sini, apang talupang danyo. When God is going to do something wonderful in your life, He'll often begin with a difficulty. Difficult times, mag-aabot sa kabuhi mo. May mga bagay kung kaisang hindi na ito makontrol, but remember this, ang ginoo kabulig da, and He will never leave us, nor forsake us, even in difficult times. Ang akong cellphone number is 0918-901278. Pastor Gideon Kahilig, good day. Salamat Gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabayan nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.